从事软件开发工作，性价比最高。但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 教师。学编程其实是一件很苦的事我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说。大家好，我是中年的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。啊，妹子，上节课呢，咱们分析类只做了一小部分，对不对？对。了解一些基本的结构。嗯。咱们把总数、本应显示多少条，还有这个，咱们算出来，对不对？对。那最主要的这里边，咱们还得算出什么呢？看一下，首页、上一页、下一页这些东西，让它跳转，是不是最主要的？对。对吧？那首页、上一页、下一页，这是咱们怎么来呢？是不是得加链接啊？如果都在这里边放着，咱们怎么着？不太好看，对不对？所以呢，我将首页、上页、下一页，首页和上一页我放在一起去，下一页和末页放在一起，中间列表放在一起，把它做成三个四五函数，行不行？嗯。好，那我们这块做成三个四五函数，怎么着 ？right f a c t i o n 私有的外边不用，对不对？嗯。比如说，首页 first。一个自由函数，然后呢，中间有列表 f a c t i o n 对不对？分页的 list， 分页的列表，然后 f a c t i o n 这里边咱们再来一个什么 last 尾页的。这里边假如说我返回的是什么呢？是这个值，首页和上页。信息，对吧？然后我在这块调用谁啊？调用这个，到了是这次里边的，呃 ，F I R S T first， 对不对？然后列表这块和 X 放在这个位置，返回列表这块，就把它放在一起太长了，对不对？咱把它分开而已，对不对？然后这块儿也配，这块再返回，这个位置是不是行了？然后中间 first， 中间这块我们连接两个空格吧。嗯 ，S T 这块然后再连接这一次里边的谁啊？呃 ，F E， 再连接。n f n b s t 三号 ，n f n b s t 三号，然后再连接 l a s t last， 前面加上什么 this last， 跟原来的结果一样，只是我们怎么着分开去写了，对不对？分开去写的话，我们是不是结构就很清晰一些啊？那看一下，呃，我们先需要写什么呀？把上一页和下一页这个，我们先把它怎么着？写好对不对？它是一个链接，什么时候不用有出现上页和首页啊？当第一页的时候，我还用出现这个链接吗？用的话，如果还出现的话，用不仅首页还是第一页，对不对？对吧？所以呢，不是第一页的，是第一页的时候不出现首页和上页，对不对？所以怎么判断是不是第一页啊？怎么判断？对吧？当前这块。咱们就得知道什么，当前页是在哪页，对不对？那怎么能获取当前页呢？怎么能获取当前页？我可不可以在这里边，对，获取当前页，对吧？那获取当前页，这就是一个变量。比如说这块当前页，因为在多里边用，这块西配置，这个西配置变量就代表什么？当前是。对，哪页？当前页对不对？这块儿，到了这一次里边的谁啊？西配置当前页怎么办呢？等于一，这不就是当前页啊？那我们点下一页的时候，怎么点下一页是第五页？怎么设置这个页数？我们通过这样做，假如说，假如说指定第五页，对号，配置等于五
第六页配置等于六，第七页配置等于七，可不可以这样干？对吧？通过传递变量来指定当前页是第几页，理解问题吗？所以，既然通过通过指定变量来获取当前第几页的话，那如果没指定，默认是不是第一页？可以这样做吧？所以我们这儿怎么办？判断一下。看看什么呢？当前 get 传没传配置过来？看到吗？传没传配置过来？如果传这个变量过来的话，我们就用这个变量做当前页，懂讲，对吧？那如果没传的话，怎么办呢？我们这里边默认就是第一页，是不是当前页就有了？对吧？那我们这块其实还需要优化。如果用户传当前页配置，直接写个八万，那咱就判断，如果大于总页数的时候，我们的当前页怎么办呢？但是这是优化的功能，对不对？是不是页数就用最大的页数？如果它只能负五百呢？是不是应该是第一页？所以呢，这里边我们都需要进行判断，但是优化的事这个算法不太难，所以我在这就不多写了，好吧？只是提示大家一定要注意这个问题，对不对？好，当前页默认是第一页了。那下面你看，当前页第几？这块是不是也得有一个变量啊？我把这个变成 out face 里边的谁啊 ？C page。那我们刷新一下。你看，是不是二七啊？当前是第七啊？这值几就是一。我这最好用一个。哈子对不对？不然每次都得改。哈子 ，C O N T A D 文本的类型是，呃，文本 T M L 叉 s e 等于 U T F 杠杠。这样的话，我们就不用每次都去使用了，是不是？按中第一页，对不对？如果不指定当前页，是不是第一页？那既然我知道当前页了，那我这块是不是就可以判断了？如果当前页是第一页，则不走的不显示这些，对吧？所以我们这块就是写什么？如果各位到了符 z 四里边的 c 配置当前大于一。对吧？这不就不是第一页？大于一的时候，我们才显示，才返回这个。否则，我们返回什么？返回个空字符串出去行吗？对不对？所以你看，我们在这块显示的时候，没有当年是第一页的时候，是不是就不显示上一下一页？我这块加上问号，配置等于五，是不是出现首页上一页？首页和上一页这块，我们只要加链接就可以了。a h i f 等于外层边的变成单引号，底边我们就可以用什么？用双引号对不对？斜杠 a， 然后 a h i f 等于斜杠 a。那如果点首页的话，链接链接什么呢？我们能不能再做一个当前的 u r l 什么？我先给固定值，后期咱们优化对不对？ P R I V T U R I， 也就是当前的 U R L 是什么？是哪个链接，对不对？那这里边我先假设吧，当前的 U R I 等于当前页面就叫 test 点 P R P， 是不是这个？我先临时给一个，好吧？这样的话，我们以后想办法把这个做成自动的，是不是这样？咱们写程序写多遍，那这块直接。呃，这一次里边的 U R I， 对不对？然后问号配置等于一，是不是就回到首页了？对吧？然后那上一页呢？是什么？上一页，上一页是不是当前页啊？干嘛？减一呀，对不对？那只有大于一的时候才有当前页点击吧？所以呢，上一页 N E 和 P R E V 等于。让 z 字里边的 c 配置减一，是不是就上一页的变量
，所以我们在这块儿用了什么呢？让到了不是这次里边的谁啊？呃，这次里边的 U R I 这个是一个链接，然后呢，我们在问号配置等于。到了符 P R E V 是不是上一页了？来，我们来试试。张鑫，现在点首页，是不是直接回到第一页了？是。那如果点上一页，那是第四页，再上一页，第三页，再上一页，第二页，再上一页，回到第一页了，是不是这样？那同样道理，我们这块有上一页了，那我们这块下一页的算法是不是跟它相同啊？对。我们只需要。把这个地方换掉，怎么换呢？什么时候啊？是不是当前页如果小于总页数的时候，对吧？你要最后一页的时候，咱是不显示尾页，末页对不对？所以当前数等小于这次里边的页数，是不是？呃，咱们页数是用哪个呢 ？Pages 对不对？总页数。这块小于 P G S 这个的时候，对不对？那之后下一页是不是就得加一啊？这块咱们变成 N E W N E X T 下一页，这块我们直接用 N E X T 下一页。来，我们再看一下，刷新一下。当然字我没改，对不对？这里边需要。把这个首页改成什么？啊，这家的，这个是，啊，对，一会我再改一下。然后这是上一页，上一页，这俩是不是得换个位置啊？是得换个位置。哦，对，这个字得改成。下一页，好，现在分析简单的算法，咱们就大概了解。你看，下一页，呃，咱们一共才两千，对不对？把这得改成对不对？九百九十九，每页减八个。下一页，下一页，下一页，下一页，你看上面的数字是不是在变？直接末页的话，到最后一页。哦，错了，错错了。末页的话，这个能直接等一吗？应该是谁啊？是不是最后一页的页数啊？对，这次里边的 pages 是不是总页数？才是最后一页，所以写一点，咱们就需要测试一点，对不对？末页是没有了，上页，现在是在下页，这个末页，对不对？嗯，好。时间关系，咱们这节课先介绍这么多，好吧？初学者在学习一门编程语言时，总结能力非常差，胡乱学习，对学习的内容和方法没有掌握，对行业的发展毫无了解，对自己的未来也很迷茫。为此，峰哥推出每天六十秒语音，为你答疑解惑。加入峰哥微信公众账号，让学习成为一种习惯。用微信扫描二维码，或者搜索“高洛峰兄弟连”，出来一个高大威武、有内涵的帅哥，就是我啦！点击关注，我就会天天骚扰你。